শ্রী সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন বসুদেব মথুরা থেকে ফিরে আসলে সঙ্গে সঙ্গেই বহির্দ্বার অন্তর্দ্বার ও পুরোদ্বার সকলই পূর্বের ন্যায় বন্ধ হয়ে গেল দ্বারপালগণ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে জেগে উঠল প্রহরীগণের সেদিন সমস্ত রজনী জেগে থাকবার কথা যোগ মায়ার প্রভাবে তারা যে ঘুমিয়েছিল তা তারা জানতেই পারল না কংসেরও সেই অবস্থা প্রহরীগণ দ্রুত ছুটে গিয়ে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্ম কথা কংসকে জানাল কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে সেই মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করছিল সংবাদ শুনবা মাত্র কংস শয্যায় উঠে বসল এবং আমার কাল এসেছে এই রূপ মনে করে বিহবলভাবে মুক্তকে সে স্খলিত পদে শীঘ্র সুতিকাগৃহে গমন করল সতী দেবকী দেবী অতি কাতরা হয়ে ভ্রাতা কংসকে বললেন হে কল্যাণ কন্যাটিকে বধ করো না তুমি আমার অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল বহু শিশুপুত্র বিনাশ করেছ এই একটি মাত্র কন্যা আমায় প্রদান কর আমি তো তোমার কনিষ্ঠা পুত্রগুলি চলে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত কাতরা অভাগিনীকে শেষ সন্তানটি প্রদান কর আমি একে তোমার পুত্র বধু করে দেব দেবকী কন্যাটিকে কোলে জড়িয়ে অতি কাতরার ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন কিন্তু দূরাত্মা কংস বিগলিত হল না দেবকীকে ভৎসনা করে তার হস্ত হতে কন্যাটিকে বলপূর্বক কেড়ে নিলেন প্রবল স্বার্থপরতা কংসের অন্তর হতে স্বজনের প্রতি সকল স্নেহ হরণ করেছিল সদ্যজাতা কন্যার পা দুটি ধরে কংস তাকে সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল ভগবান বিষ্ণুর অনুজা সেই কন্যা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে কংসের হাত হতে উপরে উঠে গেলেন তিনি অস্ত্র শস্ত্র সমন্বিতা অষ্ট মহাভুজ শালিনী রূপে প্রকটিতা হলেন সেই দেবী দিব্য মাল্য চন্দন ও অলঙ্কারে ভূষিতা তিনি ধনু শুল বান চর্ম ওসি শঙ্খ চক্র ও গদাধারিণী আকাশে গমনকালে দেবী দৃষ্টিগোচর হলেন কংস দেখল সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব অপসরা কিন্নর ও নাগণ তাকে পূজার নানা উপকরণ প্রদান করে বন্দনা করছেন তখন তিনি কংসকে লক্ষ্য করে বললেন রে মুড়ো আমাকে বধ করে তোর কি লাভ হবে তোর বিনাশকারী পূর্ব শত্রু আবির্ভূত হয়েছেন অথাইব নিরর্থক আমাকে বধ করার চেষ্টা করলি কংসকে এই কথা বলে দেবী ভগবতী পৃথিবীতে বহু প্রসিদ্ধ স্থানে বিভিন্ন নামে বিখ্যাতা ও পূজিতা হলেন যোগ মায়া দেবীর কথা শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হল কংস ভাবল এদের কন্যা সাক্ষাৎ দুর্গা এদের উপর অত্যাচার করে মোটেই ভালো করিনি এদের খুশি করা প্রয়োজন তখন কংস দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মোচন করে দিলেন ভগিনী ও ভগিনী পতিকে কংস ধীর ও বিনীতভাবে বললেন 
তোমরা আমার আত্মীয় রাক্ষস যেমন নিজ সন্তান বধ করে মহাপাপী আমিও সেই রূপ তোমাদের পুত্রগণকে বিনষ্ট করেছি তোমাদের পুত্রঘাতী হয়ে আমি এ স্নেহ করুণা বিসর্জন দিয়েছি আত্মীয় স্বজনেরা আমাকে তাই পরিত্যাগ করেছে আমি নিতান্তই খল ব্রহ্মহত্যাকারীর মতো আমি বেঁচেও মরে আছি জানি না মৃত্যুর পরে আমার কোন লোকে গতি হবে জানতাম মানুষেরাই মিথ্যা কথা বলে এখন দেখছি দেবতারাও কম নয় দৈব বাণীতে বিশ্বাস করেই আমি পাপিষ্ঠের মতো নিজ ভগিনীর পুত্রগণকে বিনাশ করেছি তোমাদের দুইজনকে কিছু বলবার মতো মুখ আমার নেই তবু এইটুকু বলি যে জীবের জন্ম মৃত্যু হয় পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে তোমাদের পুত্রগণও কর্মফল ভোগ করেছে জীবগণ সকৃত কর্মের অধীন সুতরাং তোমরা শোক করো না স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতাদি জন্মে ও মরে তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় না সেই রূপ দেহের জন্ম মৃত্যুতে আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না জন্ম মরণ দেহেরই হয় আত্মার নয় এই তত্ত্ব যারা অবগত নয় তাদেরই দেহাদিতে আত্ম অভিমান হয় তাদেরই জন্ম মরণ সুখ দুঃখময় সংসার প্রবাহে ঘুরতে হয় আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সংসার নিবৃত্তি হয় না হে ভদ্রে সকলেই দৈবের অধীন হয়ে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে যদিও তোমাদের পুত্রগণকে আমি বধ করেছি তথাপি তাদের জন্য শোক করো না দেহের আত্মবুদ্ধিবশতই জীব আমি হত হলাম বা হনন করলাম এই রূপ মনে করে দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞ জীবি একে অন্যের বৌদ্ধ বা ঘাতক এই রূপ বিবেচনা করে হে ভগিনী ও ভগিনীপতি তোমরা সাধু ও দয়াল অতএব আমার দৌরাত্ম ক্ষমা কর এই কথা বলে কংস বসুদেবের চরণ ধরে কাঁদতে লাগল কংস যোগ মায়া দেবীর বাক্যে বিশ্বাস করেছে তাই সে মধুর বাক্যের দ্বারা সৌহার্দ্র প্রকাশ করতে করতে বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খল মুক্ত করে দিল ভ্রাতা কংসকে অনুতপ্ত দেখে দেবকী দেবী তাকে ক্ষমা করলেন তার প্রতি যে ক্রোধ হয়েছিল তাও ত্যাগ করলেন বসুদেব ক্ষোভ পরিত্যাগ করে হাসি মুখে তাকে বললেন হে মহারাজ কংস আপনি যা বললেন ঠিকই জীবের দেহে অহং বুদ্ধি অজ্ঞানতা হেতু জন্মায় এবং অহং বুদ্ধি হতেই এইটা আমার দেহ ওইটা তার দেহ এই রূপ ভেদ বুদ্ধি জন্মে থাকে অহংকারের জন্যই জীব হর্ষ শোক ভয় বিদ্বেষ লোভ মোহ ও গর্বে পরিপূর্ণ হয় অহংকার হেতু পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করে বলে ভাবে এবং ঈশ্বরের দ্বারাই যে সব হয় তা বুঝতে পারে না দেবকীয় বসুদেব প্রসন্ন হয়ে কংসকে এই রূপ বিশুদ্ধভাবে কথা বললেন কংস কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের আজ্ঞা নিয়ে নিজ গৃহে গমন করল 
নানা চিন্তা করতে করতে কংস সেই রাত্র কাটিয়ে দিল রাত্রি প্রভাত হলে মন্ত্রীদের ডেকে আকাশ স্থিত যোগ মায়াদেবী যা বলেছিলেন তা জানালেন কংসের মন্ত্রীরা সকলেই অসুর ভাবাপন্ন দেবতাগণের সঙ্গে শত্রুতা করাই তাদের স্বভাব কংসের বাক্য শুনে তারা অত্যন্ত জ্বলে উঠল এবং কংসকে বলল মহারাজ যদি এই রূপই হয়ে থাকে যে আপনার শত্রু কোথাও জন্মেছে তা হলে মথুরা মণ্ডলের গ্রামে নগরে ও ব্রজে যেখানেই যত বালক জন্মেছে সব বধ করব দশ দিনের অধিক বা দশ দিনের কম বয়সের কোনো শিশুই রক্ষা পাবে না আপনি দেবতাদের ভয় করবেন না আপনার ধনুকের টঙ্কার শুনে তাদের বুক কাঁপে তারা চিরকালই সমরে ভীতু আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তারা কিছুই করতে পারবে না মহারাজ আপনি আপনার শক্তি জানেন না আমরা বহুবার দেখেছি দেবতাগণের সাথে যুদ্ধে আপনি স্বর নিক্ষেপ করলে তারা প্রাণ রক্ষার জন্য যুদ্ধ ছেড়ে চারিদিকে পলায়ন করেছে কোনো কোনো দেবতা আবার নিরাশ্রয় হয়ে ভয়ে কাতর হয়ে কীতাঞ্জলি ফুটে আপনার কাছে অবস্থান করেছে কেউ কেউ বা ভয়ে মুক্ত কচ্ছ ও মুক্ত শিক হয়ে আমরা ভীত হয়েছি বলে আশ্রয় চেয়েছে যুদ্ধকালে যেরূপ ঔদার্য আপনি দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না যে সকল দেবতা ভয়ে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করেছে যারা রথহীন হয়েছে যারা ভয়কুল ও যুদ্ধ বিমুখ যাদের ধনু ভেঙেছে আপনি তাদের বধ করেননি আসলে মহারাজ দেবতারা সেখানেই বীরত্ব প্রকাশ করে যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা নেই যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র নেই সেখানেই আত্মশ্লাঘা করে দেবতারা আপনার কি করতে পারবে হরি থাকেন সকলের হৃদয় গুহায় কিছু করবার ক্ষমতা নেই তার আর শিব তো বনবাসী তার আর কি ক্ষমতা আর পড়ে আছে ব্রহ্মা সে তো তপস্বী তার আর কি যোগ্যতা আছে আর দেবরাজ ইন্দ্র তা ইন্দ্রেরও বীর্য শক্তি অতি অল্প যদিও দেবতারা আপনার কিছুই করতে পারবে না তথাপি তারা শত্রু মহারাজ তাই শত্রুকে উপেক্ষা করা উচিত নয় আমরা আপনার অনুগত আমাদেরকে আদেশ করুন মহারাজ আমরা এখনই তাদের মূলচ্ছেদ করি এবং তাহাদের মূল বিষ্ণুকে বধ করি শরীরের রোগকে উপেক্ষা করলে তা বদ্ধমূল হয়ে ক্রমে দুরারোগ্য হয় আর ইন্দ্রিয়গণকে উপেক্ষা করলে তারাও শেষে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে সেই রূপ শত্রুকে উপেক্ষা করলে শেষে তারা শক্তি বৃদ্ধি করে প্রবল হয়ে উঠতে পারে তখন তাদের দমন করা অসাধ্য হতে পারে মহারাজ সকল দেবতার মূল হলেন বিষ্ণু যেখানে বিষ্ণু থাকেন সেখানে সনাতন ধর্ম থাকেন সনাতন ধর্মের ভিত্তি হল বেদ গাভী ব্রাহ্মণ তপস্যা ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ আমরা এমন উপায় করব যে বেদ তপস্বী জাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের ঘৃত উৎপাদনকারী গাভী ইত্যাদি নিঃশেষ হয়ে যায় ব্রাহ্মণ গাভী তপস্যা সত্য সম দম শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা ও বিবিধ যজ্ঞ এইগুলি হল বিষ্ণুর শরীর বিষ্ণু সব দেবতাদের অধ্যাক্ষা 
তিনি অসুর বিদ্বেষী জীবের হৃদয় গুহায় তার বাস ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি সব দেবতাদের মূলে বিষ্ণু বিষ্ণুর স্বরূপ জানেন ও তাকে বাঁচিয়ে রাখেন ঋষিরা সুতরাং বিষ্ণু বধের প্রকৃষ্ট উপায় হলো ঋষিদের ধ্বংস করা কাল পাশে বদ্ধ দুর্মতি কংস দুষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক্ষণে ব্রহ্মহিংসা করাই হিতকর বলে স্থির করল করণীয় স্থির করে কংস তৎক্ষণাৎ কার্যে প্রবৃত্ত হল হিংসাপ্রিয় দানবগণকে সাধুগণের উৎপীড়নের জন্য চারিদিকে প্রেরণ করলেন যে সমস্ত দানবেরা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ বিশেষ করে তাদেরকে বেছে বেছে পাঠানো হল যারা রজগুণে সর্বদা ক্ষিপ্ত তমগুণে যাদের চিত্ত বিমূঢ় আসন্ন মৃত্যু সেই সব দানব সজ্জনদের প্রতি ভয়ানক উৎপীড়ন করতে লাগল শ্রী সুখদেব বললেন মহারাজ পরীক্ষিত মহৎ ব্যক্তিগণের উৎপীড়ক ও অবমাননাকারীর কর্মফল কেবল মৃত্যু নয় এতে তাদের আয়ু শ্রী ধর্ম যশ পূর্ণার্জিত স্বর্গলোক শুভ কামনা আশীর্বাদ ইত্যাদি সকল মঙ্গলই সর্বতভাবে নষ্ট হয়ে যায় এখানেই চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে পরম পণ্ডিত পরম ভাগবত মহানাম ব্রহ্মচারীজি দশম স্কন্ধের প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে কতকগুলো বিষয়ে বিশেষভাবে ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবারে আমরা সেই বিষয়গুলির প্রতি অবলোকন করব। সত্যং বিশুদ্ধম বসুদেব শব্দিতম শ্রীমদ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের এই বাক্যে জানা যায় যে বসুদেব শুদ্ধ সত্যস্বরূপ দেবকাম দেবরূপী নাম এই বাক্য হতেও জানা যায় যে দেবকী মাতাও দেবরূপিণী শুদ্ধা ভক্তি স্বরূপী বসুদেব ও দেবকীর দেহ ত্রিগণময়ী প্রকৃতির বিকারজ নয় যে শক্তি বলে শ্রী ভগবান স্বয়ং প্রকাশমান তারই নাম সপ্রকাশিকা শক্তি বিশুদ্ধ সত্য এরই অপর আর এক নাম পিতা মাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্যের বিকার দেবকাম এই পথটি সপ্তমী বিভক্তি যদি দেবকীর গর্ব হতে ভগবান ভূমিষ্ঠ হতেন তাহলে সপ্তমী না হয়ে পঞ্চমী হত সপ্তমী বিভক্তিতে জানা গেল যে স্বয়ং ভগবান দেবকী হতে হননি দেবকীতে প্রকাশিত হয়েছেন গীতায় শ্রী ভগবান নিজেই বলেছেন আমার জন্ম কর্ম সবই দিব্য ভাগবত জন্মলীলায় সেই দিব্য বৈচিত্র্য ব্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সর্বগুহাশয় যিনি সকলের হৃদয় গুহায় বাস করেন বলা হয়েছে যিনি সকলের হৃদয়ে নিভৃত গুহায় গোপনে বাস করেন তিনি দেবকীর নিকটে প্রকাশিত হলেন যখন তিনি প্রতি জীবের হৃদয় বিহারী তখন তিনি পরমাত্মা যে স্বরূপে প্রকাশিত হলেন তাই শ্রী ভগবান যিনি সর্বময় 
তিনি ব্রহ্ম যিনি অন্তর্চারী তিনি পরমাত্মা যিনি গোলক ধামেশ্বর তিনি ভগবান যিনি আবির্ভূত হলেন তিনি স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দতে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রাচ্যাম শিশিন্দুরিব পূর্ব দিকে যেমন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয় সেই প্রকার দেবকিতে প্রকটিত হলেন পূর্ণচন্দ্র পূর্ব দিকে ওঠে সত্য কিন্তু পূর্ব দিক চন্দ্রের জন্ম দেয় না দেবকি জননীকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ আসলেন কিন্তু তিনি তার গর্ভজাত সন্তান নন আবার পূর্ণচন্দ্র পূর্ব দিক ছাড়াও ওঠে না শ্রী ভগবান বিশুদ্ধ সত্যভূমি ছাড়াও আসেন না চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল পূর্বে গর্ভধান রহস্যে বলা হয়েছে বিশ্বাত্মা ভগবান বসুদেবের মনে প্রবেশ করলেন তা আবার বেদ দীক্ষা দ্বারা বসুদেব দেবকিতে আধান করলেন দেবকীয় তা মন দিয়ে ধারণ করলেন দধার মনস্ত এই লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে জন্ম গ্রহণ করলেন চতুর্ভুজ মূর্তিতে পিতা মাতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন সেই মূর্তিতে আবার তাদের সমক্ষেই প্রাকৃত শিশুর মতো হলেন বহু প্রাকৃত শিশু এই বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোনো লীলাতেই দৃষ্ট হয় না আত্মময়া ও গুণময়া পৃথক বস্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত শিশুর মতো হলেন এটা গুণ মায়া দ্বারা নয় আত্মমায়া দ্বারা সুতরাং অপ্রাকৃত শিশুর প্রাকৃতত্ব গুণময়ী প্রকৃতির বিকারজ নহে চতুর্ভুজ মূর্তি ঐশ্বর্য পাধিক মথুরায় এই ঐশ্বর্যযুক্ত মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছেন পরে ব্রজে যাওয়ার প্রাককালে তার সহজ সিদ্ধ নিত্য প্রকৃত স্বরূপ যশোদা হৃদয়স্থিত বিভুজ গোবিন্দ মূর্তি প্রকটিত করলেন এটা জন্মলীলার একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য জন্মলীলার অপর এক বৈশিষ্ট্য হল গৌরীয় আচার্যপাদেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণ জামল নামক গ্রন্থের এক প্রমাণ বাক্য দৃষ্টে তারা বলেন যে যশোদার যমজ সন্তান হয়েছিল এক পুত্র ও এক কন্যা শ্রী হরি বংশেও আছে যে দেবকী চ যশোদা চ শুসু বাতে সমং তদা এতে বোঝা যায় যে যশোদা ও দেবকী উভয়ের অঙ্কেই তিনি একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন দেবকীর গৃহে একটি পুত্র রূপে এবং যশোদার গৃহে একটি পুত্র ও আরেকটি কন্যা এই যমজ সন্তান আবির্ভূত হয়েছেন এই জন্যই কন্যা অম্বিকা শ্রীকৃষ্ণের অনুযা বসুদেব তার কোলে অবস্থিত পুত্রকে যশোদার পাশে রাখা মাত্রই দুই বস্তু এক হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ জামল গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে বসুদেব সুত শ্রীমান বসুদেব খিলাতমণি লীলনন্দ সুতে রাজন ঘনে সৌদামিনী যথা অর্থাৎ বিদ্যুৎ যেমন মেঘে লীন হয় সেই রূপ বসুদেব নন্দন নন্দ নন্দনে লীন হয়েছিলেন এটা লীলার আর এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য জয়নিতায়